嗨，观众朋友，大家好！细人生法轮大法神奇系列节目又和您见面了。那我们今天节目啊，为您请到了一位非常优秀的年轻人呐、啊。他在这个中国国内呢，也有很多这个音乐方面的历练。那目前啊，他毕业于美国伯克利音乐学院的电影配乐专业，哦，是吧？焦庆福，你自己给观众介绍一下。观众朋友们，大家好，主持人好，啊，我叫 Joseph。毕业于美国波士顿伯克利音乐学院电影配乐专业。嗯嗯嗯嗯，哇，好棒啊！非常知名的非常有名的这样的一个艺术音乐学院。那您的这个艺术的天分源自于什么地方？这要追溯到我三岁的时候。三岁起，那当时我学的是电子琴，因为家里面条件很有限。嗯嗯。到了初中，因为电子琴它考级嘛，考完了之后就没什么可学的了。到初中之后就还是很喜欢音乐，就开始自己做原创音乐。然后到了大，自己就开始作曲了。嗯、自己啊啊，作曲子嘿。抱着个吉他就开始弹的。哦，自己作曲自己弹。对，自弹自唱，嗯。嗯。然后还去巡回。也不是那种大巡回了，就是学校的联谊啊，中学的联谊，然后就可以，就组个小乐团、小乐队，然后就到处跑，那时候还挺开心的。然后到大学了呢，就还是学音乐，对，当时学的是音乐教育专业，研究生也是音乐教育，然后专业这个专业出来之后呢，就做了音乐老师，对，把这个音乐哈、啊、又传授给你的学生哈、啊，对。那什么时候考入这个美国伯克利音乐学院的呢？啊，就是二零一六年，所以当时我和我太太就看到了在网上有伯克利音乐学院的招生。多大？你你可以介绍一下，当时那个时候多大？嗯，当时是二十七岁了。哦，嗯，就看到有这条消息，那这条消息我就去啊、呃、试一下。我太太就跟我说：“要不就试一下，反正不行了，回去继续当老师呗。”嗯嗯嗯嗯。啊，我就准备了一下，然后就去考试。因为他，据说伯克利音乐学院他的招生呢，像谜一样的标准，很多明星去考都考不上，他录取率低于百分之三十。嗯。对，他是老师是看你的条件。嗯。但是有一些很好的苗子，他虽然可能刚开始没有那么好，但是他有很大的潜力，那学校就会找他。所以那些老师很会看人。考试的结果怎么样？考试的结果，就当然很优秀了，就很优秀，就很，当时考了之后，才过几周时间就收到了录取通知书。嗯，那我们也挺好奇的哈，就是说像这样的世界的数一数二的这样的名校招生，他都要需要那个考什么样的项目啊？嗯，哎，他需要，比如说你是考作曲嘛，是不是？对，对，嗯，考作曲。你介绍一下你你你的曲子。他第一轮面试，他需要弹一首自自创曲，然后弹一首别人的曲子，就是名家的曲子，然后再和老师一起现场即兴合奏。哦。嗯，然后他还需要在递简历的过程当中，还需要，因为毕竟是作曲系嘛，所以他必须必须要有一首自己的原创的作品。哦。那那首。那你的原创作品是什么啊？哦，我的原创作品的名字呢，叫做《在师傅的引领下》。哦，嗯，它是一首交响乐作品。哦哦，这是怎么样的一首作品呢？这是我在修炼法轮大法之后得到的一个灵感。当时我的智慧得到开发。之前我不会做交响乐，也不会做任何这种西方的这种东西，就只会做一些啊，比如说民乐呀。还有一些流行的这种音乐，哦，只就是修炼了法轮大法之后，然后整个智慧得到开发了之后，我就突然有可以做交响乐的能力和灵感，就讲起来是比较神奇的。哦，就我我对这个作曲我不是很懂哈，那我想一首这样的作品哈是怎么样的一首作品，是你考入了这样的一个世界知名的这样一个学校，而且就是说对你来说是。蛮轻松的，是不是
。对，哎，当时只花了两天就做完了一个交响乐。那一首正常的曲子，比如说哈，要需要正常的作曲了，要需要多久的时间？嗯，应该正常的话，应该将近一周的时间，因为从作曲、写写曲、写谱子，然后到最后面。啊，混音啊什么的，可能需要一周的时间是比较正常的。哦、那他还有之前还有一个构思嘛，对不对？然后反复的修改，就像我们写文章一样。我不晓得作曲是不是也有这样一个过程呢？对，构思是最大的困难，对于对于作曲家来说，嗯，尤其是对做音乐的来说，最啊可怕的事情，不是没有钱，而是没有灵感。啊，对对对。然后就是因为修了法轮大法之后，那开智开会，所以那个灵感就源源不断。而且我做这首曲子的时候是，就是完完整整的能够，就是那个灵感直接就往脑袋里面灌，就直接听到整首曲子，然后我就只是把它记下来。哦，然后就这样胸有成竹的就去报考。那最后这个曲子就是说，那你已经考上了嘛？这个不用说了哈。就说这个曲子奏出之后，这个老师。就是报考的老师都非常的满意，是不是？但是我知道一件事情，就是我，我就是入学了之后来美国了之后，我拿这首曲子去给很多教授去听，给很多教授去听，他们听了之后，他们很多人就流眼泪了。他说：“这个曲子是天上来的，这肯定不是就是地上的东西，肯定是天上来的。”然后他说：“这个你一定要多做，你一首太少了，你要多做。”嗯，我们休息一下，我想要我们要欣赏一下，呃，教授这首曲子好不好？就这样，带着这首来自天上的乐曲，在师傅的引领下，周瑟夫从中国的一个小的城镇，来到了世界著名的伯克利音乐学院。那为什么从没学过交响乐的他，会创作出让顶级音乐学院教授们落泪的神曲？交响乐，在师傅的引领下。又记录了他怎样的人生经历呢？现在有很多的年轻人哈，这个修炼法轮大法，这可能是一个趋势了哈。非常多的年轻人，在我的采访过程中也发现是这样。那你是什么原因开始修炼法轮功的呢？你一直是爱好音乐哈，是怎么样的一个机缘和机会呢？来接受这个大法？哎，这个就要讲到，嗯，因为我以前也是学音乐的，那在国内的音乐学院，大家都知道，国内的艺术的氛围和风气。都是非常腐化的，嗯嗯，呃，有很多乱七八糟的东西。真正的艺术却登不了大雅之堂。那一些啊，邪、呃、门歪道的
，一些有伤大雅的这些东西，却能够非常卖座。嗯嗯,嗯，很多人很多明星啊什么的，其实他们不是真正会唱歌的，嗯，他们却很受追捧，很受欢迎。嗯嗯，那在艺术学院、音乐学院当中，会养成很多不好的风气，比如说抽烟、喝酒。嗯嗯嗯，当时我也染上了这不好的风气，这对这种习惯，就是经常吸烟，跟同学去喝酒啊。每天都喝很多酒。那个时候，你刚刚才说的是在国内的音乐学院，对对对，音乐学院嘛，对吧？那时候也在音乐学院，那时候呢，就每天得吸两包烟，才能够觉得吸烟能够让自己能够静下心来，有灵感之类的。其实那自欺欺人嘛。嗯嗯嗯。但是那个抽烟抽的那个劲可能很狠啊，所以那个嘴唇呐、啊、都是这个紫黑色、紫紫黑色的。嗯嗯。那就是因为这个原因，所以当时有一，就是我记得是零八年，啊年末，零八年年末的时候，然后我就得了一种病，叫做大叶性肺炎。哦，他那种病呢是很急性的，嗯，他一发病起来，他会持续的高烧不退，然后就那个肺会化脓坏死。当时我就得了这种病，当时不知道是什么东西，以为就是咳个嗽，刚开始咳嗽，然后在宿舍里边呢，就是持续一个星期连续发烧三十九度到四十度。嗯。到后来，我的同学，当然我也上不了课了。那我同学觉得这好像也不太妙，就打电话给我父母，然后就他们就把我送到医院了。送到医院，然后医生医生说：“你怎么那么晚才来呀、啊？”一个一周了之后才来，太晚了。嗯，然后当时一拍片，拍片子一检查，我的肺部百分之七十五就化脓坏死了。哎呦，嗯，当时呢就到后面越来越恶化。这种病呢它是没有特效药的，它只能靠打这个打这个药水呢，也是葡萄糖啊这种，只是把这个生命维持着，然后让自己的免疫系统、自己的免疫力把它慢慢的排掉。所以他的死亡率能够达到超过百分之六十。哦哦。嗯，到现在还没有什么特效药，这种大叶性肺炎。那后来你怎么样了呢？怎么恢复的呀？后来呢，就是当我很难受、很难受的时候，连呼吸就那么呼，就那么吸那么一点气的时候，就已经剧疼了、剧痛了，就已经呼吸不下来了。当时我就想，我二十多岁，那我还没活够呢，那人生。不会就这么戏剧性的结束了吧？当时就挺不是滋味的，心里边。这时对周瑟夫的病情，医学。已经没有回天之力，剩下的只有靠他自身的防御功能、免疫力来抵抗和排除入侵的细菌和病毒了。可是当时的他，呼吸已经极度困难，呼吸一下肺部就剧痛不已，他已没有任何的抵抗力。那等待他的又是什么呢？后来呢，我的女朋友还有她，她因为她全家人的修炼法轮功，嗯，当时我也知道有人跟我讲了真相了，所以我知道法轮功是被迫害的，但是当时我还没练。哦，那是什么时候呀？哪一年？零八年的时候，嗯，二零零八年。对，二零零八年的时候，我当时没有练，但是我知道法轮功是被迫害的了，嗯，啊、呃，因为。就就啊，就说到我女朋友吧，我女朋友和她，她的妈妈
来到我的病床前，嗯、他他们看到我这么严重了，所以他们就过来看我，我们就当时挺危险的，冒着那个环境，因为国内的迫害形势很严峻，所以因为医院是个公开的地方，那他们就不顾这个危险，就跟我说，你一定要念法轮大法好，真善人好，他说这句话能救人，灵验，不需要你。做其他的事情，你就念这句话。当时我很怕呀，感觉到令，感觉到好像有什么压力，我一直不敢念。他们就说你在心里面默念，你不用喊出来，你在心里面默念就成。哦，对。然后我就说，哎，默念那行啊，反正我默念没人听到啊，<笑>那我就默念，我就从早一直念念念念念到晚，不知道念了多少遍，因为人嘛，到了绝境之后，抓到一根救命稻草。那就不会松开了，嗯，就一直默念，然后我也不知道行不行，但是这是最后一一招了，但是我也难受的不行了，很难受了，人人就全身没有力，软软的，就躺在床上，根本动不了。然后到晚上，在半梦半醒的这个状态，然后就觉得全身呢，就好像那个电视机的那个荧光屏。就没有信号的时候，那种没有信号的时候的那那种画面，一个一个小金点，但是金色的那电视机那是银色的那个，但是它我这个小金点，然后就全身都好像在打仗似的，有被电的那样，觉得哎呀，挺很好像被电的感觉，哎呀哪来的电呢？也没有电，我躺在病床上。就在这个时候，我突然间看到身后出现一个两层楼那么高的巨大的金色的大齿轮，后来才知道那是法轮，一直在旋转着，还带有非常浑厚的转动声，发出金黄色柔和的光芒。便不由自主地将手伸了过去。当触碰到这个法轮的时候，我发现它居然可以穿透过去。于是呢，我就慢慢地将身体融进了这个法轮里。当进入法轮时，感觉从未有过的温暖，全身每一个细胞就像在春天来临时万物复苏的感觉。但身体。却觉得非常非常的舒服、安静。就这样，他静静的、静静的感受着那种奇妙的感受，直到突然间，大法轮不见了，万籁俱寂。肺部不疼了，呼吸也不困难了。就这样，他仿佛一切都是新生的下床了，当时我就下床，我爸就吓一跳，我就说：“哎，因为他陪床嘛，在医院陪床。”他就说：“哎，怎么你能你你下来走了？”然后我说：“对啊，我然后我就开始吐那个痰出来，就一碗一碗的吐，吐了好几碗，黑色的那个浓痰，吐了就就去厕所去丢，就这么吐
，然后就病情马上好转，那肺就不那么难受了。然后第二天、第三天、第四天，直到一周之后我就出院了，就一周就出院了。对，然后那医生就觉得怎么怎么好这么快？哎，他他们觉得怎么好的那么快？我我是我当时我也觉得不可思议啊，又好的那么快。然后他那医生就说，那出院了之后，一个月之后要回来复查。一般得了这种大叶性肺炎，他那个肺部会化脓会积水，所以他会留下后遗症。嗯嗯嗯。一般都会有一个阴影啊什么，就会有后遗症。他坏死了嘛，他恢复了之后就像人那个有个伤疤，所以他会结疤的这种。那一个月之后回去一拍。整个肺部那个那个 X 光片的，它是全部是乳白色的，就是透明透明透亮乳白乳白的。然后那个医生说是不是拿错片子了？然后这个是完全健康人的肺，没有吸过烟的健康人的肺。哦，光洁透亮。对，光洁透亮那个肺，根本就没有吸过烟的那种，就很漂亮。他说哇，你怎么做到的？这个就就是大法的神奇。这仅仅是仅。就是仅仅是一例，然后还发生了很多神奇的事情。哎呀，我想观众朋友，你听到刚才哈，呃，焦师傅他讲的这个默念法轮大法好，改变了你那个大叶性肺炎，在医学上已经是没办法哈、啊，就是有效的这个医药去治愈它。默念法轮大法好，他的身体就恢复了这样的健康，他真的不得不让人相信啊。对，哦，然后说到这里，我就想起。如今的这个国内的这个武汉爆发的这个肺炎，嗯嗯嗯，所以我也想跟大家说，就是奇迹已经发生在我身上了。对，之前我不相信，但是发生在你身上呢，你不得不信了，这我亲身体验过的。那大家呢，这也是很严重的肺炎呢、啊。那武汉的爆发的这种啊非典型肺炎啦、啊，这种，而且是没有办法确诊的。我就建议大家能够试一试，诚心念一下法轮大法好，真的奇迹就会发生。对，嗯，不只是念，而且你念了之后，你就知道了这个法轮大法是真的好，还是说像中共谎言宣传的那样，真假就分辨出来了啊。焦师傅呢，他以自己的这个切身的体会啊，告诉大家，哇，真的是非常感谢哈，真的是非常感谢。啊，在我大叶性肺炎好了之后，啊，当然我也知道了这一个灵灵丹妙药了，所以我每天都在念法轮大法好，真善人好呵呵，就像护身符一样，嗯，一直常年就这么保持到现在。哦，那后来呢，就我病一好出院之后了，然后那他们我的女朋友他们这就送了我一本这个大法书《转法轮》，嗯嗯，金光闪闪的。当时我就如获珍宝那样捧在手里面，然后就就很快就把它读完了。嗯，读完了之后发现，哎呀，这真的是宝书一个，嗯，里面的奥妙、玄妙、宇宙的天机，尽在此书中。啊、嗯，修炼之后，法里面要求，书里面要要求我们要做与人为善的人，处处事事要考虑别人，对，要。做一个为他的人，无私无我的人啊！哦，之后我就开始改变了，就开始改变为他人考虑了。以前都是很自私的，都为我。那那个就是人不为我，天诛地灭。以前真的是我的座右铭，<笑>之后就改变了。嗯，改变了，就觉得人要为他。人不为我，天诛地灭。那个是也是中共的一个。教育方式是不是？对，那时候是我们老师跟我们讲的。我们上我们上中学的时候，老师还说，啊，这就是真理啊，人不为我，天诛地灭。哎呦，当时我一学到了就学到了，你看就对我们的毒害那么严重。嗯。然后这学了大法之后才知道
，如果每个人都为别人好的话，那你对别人好，别人对你好，那你自己不,不也好？整个社会就好了。那自然，那种什么偷盗啊、抢劫啊，社会的整个治安环境啊，不也就好了？嗯嗯。对，就是说那个那个修炼之后，你看，这个法门大法改变了那个 j o 的。这个人生哈，可以说他的世界观从里到外，身心的变化，身体的健康，心灵的这个改变哈，真正知道人活着到底是为了什么。哇，你说这样的年轻人的话来讲，你说你的父母是不是很放心啊？肯定很放心了，因为大法给了我第二次生命。哎呀，真是太放心了。所以说，身体健康有保障，然后呢，自己的前途我想也是无可限量的了。真是这样，啊，那好了，那非常感谢教授今天上我们的节目，把你这么好的这个人生故事分享给我们的观众朋友。嗯、周西夫啊，在他这个性命的紧要关头，成念法门大法好，真善人好，救回了他年轻的生命。这个法轮大法好，真善人好，这九字真言里边啊，珍藏着宇宙纯正的能量。只要您诚心的净念，不但呢能解人于危难之中，而且在这个茫茫的黑暗之中呢，它会照亮您脚下前行的方向。好了，非常感谢您收看今天的节目，下节节目时间再见。照真相，贫富。